Hello guys, kamusta kayong lahat at welcome back dito sa My Art Life. And for today's episode, ay titingnan natin kung maganda ba tong superior watercolors na to. Uh, meron siyang 42 colors sa set na to and kung makikita niyo naman, very compact siya. So it's amazing na napagkasa nila yung 42 colors sa set na to. So far, marami na rin ako nakitang nag-review ng Superior Watercolor set na to. And gusto ko rin makita kung talaga nga bang maganda siya. Kasi sabi nila okay daw eh. And uh, marami na rin lumabas na mga dupe or duplicate na products na very similar or kamukhang-kamukha nitong Superior Watercolors. Pero of course, you have to make sure na original siya. So kailangan tingnan yung mabuti kung meron siyang brand name na Superior Watercolor dun sa pinaka-top nung uh, casing niya. Uh, tulad nung nakikita nyo rito. Itong set din na to, na gusto ko kasi, it has everything that you need to start. Uh, meron siyang water brush and uh, medium size to. Yung water brush niya ay merong synthetic bristles or nylon bristles. At yung barrel niya is a full size barrel. So okay na okay to dalin for on the go painting. And in terms naman dun sa uh, water brush niya, uh, gusto ko lang ipakita sa inyo na yung water brush na okay din dahil meron tong uh, water valve. Ito yung nag-regulate nung flow nung water na lumalabas dun sa tip nung brush. So, meron tong brush na to and sabi ko nga, okay to, perfect. Uh, tulad nga pala nung nasabi ko kanina, diba, uh, may mga duplicates or similar products na lumabas na kamukha ng superior. So, you have to make sure na original yung nabili nyo and yung original merong uh, dabbing pad or kung saan nyo ipupunas yung brush every time na gusto nyo magpalit ng color and yung dabbing pad nya uh, removable Ito, may, meron siyang velcro and kakaiba nga itsura ng velcro nya natuwa naman ako uh, dun naman sa mga dupe or duplicates yung kung nasan yung dabbing pad ang nakalagay dun sabi na yun daw yung mixing palette nya or mixing well and uh, yun, yun yun yung duplicate so kung original yung nasa inyo uh, dabbing pad dapat yung nandun so, ngayon papata ko na naman sa inyo yung mga colors na meron tong uh, superior watercolors. And uh, 42, again, 42 lahat ng colors nito. So, instead of color names, siguro sa sobrang dami, uh, ang ginawa na lang nila is color codes. Ito naman, kung titingnan nyo, sobrang nipis nung bawat palette niya. And uh, medyo nagdududa ako kung tatagal ba tong watercolor set na to. Kasi kung ganyan kanipis yung palette niya, ibig sabihin, yung paint na nandun or yung paint chip na nakaload dun sa palette is mas manipis pa. So, medyo iffy ako about that. Pero titingnan natin mamaya when we swatch. Pero yung setup ng palette niya, yun din actually yung unique sa watercolor set na to. Kasi nga, swivel type siya or fan type. Iba naman tinatawag nila tong uh, Swiss Army Knife type. Kasi nga, di ba, nakita nyo umaangat siya. Meron siyang levels, tapos nasuswivel siya pataas. And o nga pala guys, another thing, or isa pa, regarding dun sa mga dupes or duplicates, eto wala sila neto. Dito dapat nakalagay yung mixing plate niya or mixing wells. Um, yung tawag din nila itong mixing palette. Pero meron siyang dalawa, isang maigsa, isang mahaba. Yung mga dupes, again, uh, wala nito. Meron akong concern about dun nga sa, sa design ng mga palette niya. Since swivel type siya, so kapag binuksan nyo na lahat ng mga palettes, uh, hindi nyo na magagamit yung mga colors na nasa itaas ng palette kasi natatakpan na siya, nagkakaroon na ng overlap yung mga palettes. Yun lang siguro yung downside nitong uh, design na to. Pero, ang isa pa nun is before nyo isara yung mga palettes, kailangan make sure na tuyo na siya kasi magta-transfer yung basang paint dun sa palette na nasa itaas niya. Okay? So ngayon, uh, let's move on to swatching and tingnan natin kung gaano kaganda ang superior watercolor set. Doon naman pala sa mga nagtatanong kung saan ko nabili yung uh, watercolor set na to. 
well, saan pa ba? <laughs> Kundi sa Shopee. Ang range ng price ng Superior Watercolors is around 500 to 700 pesos. So, um, nabili ko siya. Meron akong voucher. Siya, maghintay kayo ng mga 11-11 or 12-12. Yung mga ganang may sale, baka bumaba pa yung presyo kasi medyo pricey rin siya. Pero as you can see naman dito, sulit naman. Um, mukhang malayo rin yung mararating ito kasi sobrang saturated ng mga colors niya. Yung storya ng Superior Watercolors na ito, actually, hindi ko alam about you know, Superior Watercolors. Kaya so, meron, um, meron akong kasama sa office na alam niya nag-vlog ako about art materials. So, nung nakita niya sa Instagram, pinakita rin niya sa akin. Tapos doon ako nag-start mag-research. Uh, tininang ko rin sa um, YouTube kung ano ba yung kung okay nga ba talaga to kasi syempre medyo mahal din siya eh. So ayoko kong bumili ng something tapos parang masasayang lang. Since it's, nabili ko siya ng I think about 530 pesos. Eh, sale pa yun nun sa Shopee. And uh, ayoko ko lang ngayon ah pero check nyo. Siguro nasa around ano to, um, 600 to 700 pesos. Ang isa rin na-observe ko dito is um, yung shades and tones ng kulay. Like nitong reds, uh, although pag tininan mo siyang mabuti, magkakaiba naman sila. May cool tone, may warm tones, pero masyado kasi magkakalapit yung mga kulay nila or yung tones nila. So parang magkakapareho din. Ganon din yung na-observe ko kanina nung nag-start uh, with the yellow, the yellow tones. Um, alos magkakamuka pa rin. Eh, siguro dahil to sa sobrang dami ng kulay sa set na to. Okay, so far, um, ang isa ko pang napansin dito is yung kulay niya is sobrang saturated. Um, Kung maobserba nyo naman, konti lang yung ginagamit kong paint. As in, yung very tip lang nung brush yung ginagamit ko. Pero pag uh, pinaint ko na siya, grabe yung, yung vibrancy, yung saturation. Sulit na sulit talaga tong uh, watercolor set na to. Pero kanina di pa nagdududa ako kasi parang ang nipis eh. So, sobrang nipis nung paint chips niya. So duda ako kung tatagal ba tong paint na to. Pero mukhang tatagal siya kasi dahil nga sobrang saturated. So, konti lang yung kailangan mo tapos it goes a long way na. Ito namang sa palette na to, um, itong puro greens. So far, um, meron ako na-observe ang kakaiba. Um, tinatawag ko nga itong palette na to na chameleon palette. Kasi kung titingnan nyo, yung, yung kumaga, mas marami yung ratio ng tubig, mas nagiging yellowish yung tone niya. Tapos kapag mas maraming paint yung ginamit nyo, mas nagiging green siya. So para siyang chameleon.
dito naman sa palette level na to, um, iba din yung effect niya. So, parang sa tingin ko, may parang certain effects per level eh. Kasi, dun sa mga yellow, orange, and reds, sobrang saturated yung kulay and flat. Tapos, dun naman sa sumunod, yung uh, puro greens, para naman siyang chameleon. Pero this time, sa palette na to, although it's a combination of blues and greens, uh, kung mapapansin nyo, dito naman, may granulation yung mga, ano niya, yung mga paint niya. So, I think, okay siya. <laughs> Napaka-unique nung uh, superior watercolor set na to. Kasi, each line ng palette niya, may certain uh, unique characteristic yung bawat paint. So, obserbahan nyo, dito naman tayo natin yung mga blues. Meron siyang certain granulation eh. Wala to dun sa mga naunang uh, palettes kanina. Doon naman pala sa mga nagtatanong about light fastness. Um, para naman dun sa benefit ng mga baguhan, light fast means um, yung paint or yung color ng paint is hindi siya mag-fade kahit matagal na or kahit itapat mo siya sa strong light or sunlight. So kapag light fast ang isang paint, usually mahal yun eh. Sobrang mahal sa Kasi natural pigments yung ginamit. Pero yung observation ko dito sa mga paints na to, uh, dye-based lang to. So, most likely, pag naarawan to ng matagal, mag-fade yung kulay nito. So, again guys, at, this is not light fast. Ako sigurado ko doon. Kasi tsaka wala siyang rating eh. I tried to check, nag-research din ako. So far, walang rating about uh, gano siya ka light fast. So, most likely, take care of your artworks. Huwag nyo siyang itambay kung saan siya naarawan. Okay? Alright, so since medyo we are down to the last few colors, so recap tayo ulit ha. Uh, before kayo bumili, uh, make sure na yung pinibili nyo is the original Superior Watercolor Set. So again, tingnan nyo muna kung meron siyang brand name na Superior. Tapos, meron siya dapat dabing pad. Kung saan nakalagay yung dabing pad, hindi yun dapat yung mixing plate. Yun dapat yung dabing pad kasi yung mixing plate nandun sa pinaka-ilalim na level ng mga swivel palettes. Alright. Tapos, uh, about light fast. Again, hindi siya light fast. So, um, wag niyong itatapat yung mga artworks nyo kung saan naaarawan or strong lighting kasi most likely mag-fade siya. Okay? So, um, what do you think about itong superior watercolor siya to? Sa tingin niyo ba, sulit siya sa between 500 to 700 pesos uh, is it worth your money? Uh, I'd leave you to answer that question. And para sa akin, sobrang okay siya. Since saturated, um, very bright and vibrant yung kulay. Plus, 42 colors na siya. So, okay naman na sa akin for casual painting and coloring. So, yan guys, ang superior watercolors. And para dun sa mga nagbabalak bumili, uh, I hope makatulong to para makadecide kayo kung okay nga ba siyang uh, bilhin to add to your uh, collection ng mga colors or, or paints. And uh, thank you so much pala guys for hanging out with me today. Thank you for dropping by. And uh, dun sa mga hindi pa nakasubscribe, please do consider clicking that subscribe button para lagi kayong updated dito sa May Art Life. And uh, until next time, sama-sama tayo ulit at tingnan natin kung ano naman ng mga art materials na mare-review natin. Okay? Have a great day and you all enjoy.